بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹی پہنتا ہے اس کو کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوتی آج ہم گفتوگو کریں گے فیروزے کے بارے میں جس کو ٹرکوائز بھی کہا جاتا ہے ناظرین فیروزہ ایک غیر شفاف سبزی مائل نیلا روگنی چمک کا حامل پتھر ہے جو کہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے اس پتھر کا نام فیروزہ اسی لیے ہے کہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ٹرکوائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کا آغاز ترکی سے ہوا اس لیے یہ لفظ ترک سے اخذ کیا گیا ہے یہ پتھر عام طور پر تین رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں فیروزی یعنی سب سے اعلیٰ سبزی مائل یعنی حسینی فیروزہ اور نیلا رنگ جس کو رضاکی کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے حسینی پتھر رضاکی فیروزے کی نسبت زیادہ قیمتی ہے اس کے علاوہ بھی مزید رنگوں میں یہ پایا جاتا ہے فیروزے کو پہننے والے لوگوں کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ عدم برداشت کا شکار نہیں ہوتے ہیں اصلی فیروزہ لوہے اور تانبے کی وجہ سے ہمیشہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے یہ کبھی ہلکا تو کبھی گہرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اب اس کے خواص کیا ہیں اس پتھر کا مزاج سرد اور خشک ہے اس میں ہائیڈریٹ فاسفیٹ کاپر آئرن اور ایلومینیم پایا جاتا ہے اس پتھر کا کیمیائی فارمولہ سی یو اے ایل سکس پی او فور او ایچ ایٹ فور ایچ ٹو زیرو ہے یہ بہت ہی قیمتی اور نایاب پتھر ہے اس کے اندر موجود کرپٹو کرسٹلائن کی موجودگی اس کی سختی کو بڑھاتی ہے اس پتھر کے سخت پن کا سکیل پانچ یا چھ ہے اس پتھر کی کثافت دو اشاریہ چھ سے لے کر دو اشاریہ نو تک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے افراد فیروزے کو پہن سکتے ہیں فیروزہ پتھر سیارہ مشتری کی نمائندگی کرتا ہے اس کا حاکم ستارہ برج قوس جبکہ اس کا پیدائشی مہینہ دسمبر ہے اس لیے دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگ اس کو پہن سکتے ہیں برج سور اور سملہ کے حامل افراد بھی اس پتھر کو پہن سکتے ہیں فیروزہ پتھر کہاں کہاں پایا جاتا ہے سب سے پہلے فیروزہ پتھر ایران کے صوبے خراسان کے علاقے مشد سے نکالا گیا پھر اس کو ترکی لے جا کر صاف کر کے خوبصورت دیدہ زیب شکلوں میں تیار کیا جاتا تھا نہایت عمدہ قسم کا فیروزہ ایران ہی سے ملتا ہے اس کے علاوہ فیروزہ پتھر تین ہزار قبل مسیح سے مصر کے علاقے صنائی سے نکالا جا رہا ہے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کلوریڈو اور سانتا وغیرہ سے بھی دریافت ہوا ہے چائنا بھی اس قیمتی پتھر کی پیداوار کا علاقہ سمجھا جاتا ہے چائنا کے مختلف شہروں سے اعلیٰ پائے کا فیروزہ پتھر نکل رہا ہے اس کے علاوہ یہ پتھر آسٹریلیا افغانستان انڈیا نیپال فلسطین پاکستان تبت جرمنی اور ترکمانستان میں پایا جاتا ہے ناظرین اصلی فیروزے کی پہچان اور اس کی خرید کس طرح سے کی جائے زیورات کی دنیا میں طلب و رسد میں اضافے کے بنا پر فیروزہ وہ واحد پتھر ہے جس کی دستیابی اب ہر جولری مارکیٹ میں ممکن بنائی جا رہی ہے لیکن اثر اور نقل کی تمیز بھی ضروری ہے اصلی فیروزے کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے آگ کی تپش دی جائے تو اس کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور کوئی بھی تیزاب اس پر اثر نہیں کرتا لیکن اس کا رنگ ضرور متاثر ہوتا ہے اصلی فیروزے کی آب و چمک ہی منفرد ہوتی ہے خالص فیروزے کا رنگ مستقل قائم رہتا ہے جب کہ نقلی فیروزہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آب و چمک کھو دیتا ہے اگر فیروزے کی جڑ کو غور سے دیکھنے سے یہ محسوس ہو کہ اس میں چمک ہے اور کوئی پگلی ہوئی چیز موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نقلی پتھر ہے فیروزے کو فوری طور پر چیک کرنے کے لیے اس کی نچلی سطح کو رگڑیں آپ کو اصل اور نقل کا فرق معلوم ہو جائے گا 
اس پتھر کو اپنے قابل اعتماد ڈیلرز سے ہی خریدیں تاکہ کسی دھوکہ دہی سے محفوظ رہ سکیں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں فیروزے کے اثرات اس کے رنگوں کے مطابق سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیلا فیروزہ یہ ایک مستحکم پتھر ہے جو کہ ذہن کو وسط دیتا ہے ماضی اور حال کے ڈر اور خوف سے نجات دلاتا ہے فیروزہ زندگی کی اداسی کو دور کرتا ہے تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے اور مدافعتی نظام کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے سبز فیروزہ یہ ایک حفاظتی پتھر ہے مزاج کو مستحکم کرتا ہے سبز فیروزہ راحت و سکون کا باعث ہے جذبات کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے نیز دل کو صحت مند رکھتا ہے جامنی فیروزہ روحانی علاج میں مدد دیتا ہے جامنی فیروزہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتا ہے حادثات سے بچاتا ہے نئے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے پیلا فیروزہ دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی مددگار ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اب محبت نہیں کریں گے ہمدردی کو فروغ دیتا ہے پیلا فیروزہ دوستی اور دیگر تعلقات میں اعتماد کو بحال کرتا ہے بچوں کی پرورش کرنے اور مہارتوں کے حصول کا طریقہ سیکھنے میں پیلا فیروزہ بہت زیادہ مددگار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پہننے کی ترکیب کیا ہے اس پتھر کو بروز جمعہ اثر اور مغرب کے درمیان چاندی کی انگوٹھی میں بنوا کر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننا چاہیے خواتین میں اس پتھر کا ہار یا بریسلٹ بنوا کر بھی پہن سکتی ہیں خیال رہے کہ اس پتھر کو ٹوائلٹ وغیرہ جاتے وقت اتار دیں ورنہ اس کے اثرات زائل ہو سکتے ہیں جن حضرات و خواتین کا انصر آتش ہو یا بلڈ پریشر کے مریض ہوں وہ فیروزہ پتھر نہ پہنے ورنہ وہ ہر وقت غصے میں لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے اگر وہ یہ پتھر واقعی ہی پہننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ عقیق پتھر پہن لیں کیونکہ عقیق پتھر فیروزے کے جھگڑالو اثرات کو زائل کر کے سکون مہیا کرنے کا باعث بنے گا ناظرین فیروزے کے فوائد کیا کیا ہیں فیروزہ پتھر کو اپنے پاس رکھنے یا پھر انگلی میں پہننے والے کے نزدیک غربت اور مفلسی نہیں آتی وہ خوشحال رہتا ہے بری نظر سے بچانے میں مددگار ہے اگر اس پتھر یعنی فیروزے کا ہار بنا کر گلے میں پہن لیا جائے تو یہ ہمارے دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس پتھر کو یعنی فیروزے کو اپنے پاس رکھنے سے انسان خوف و خطر سے دور رہتا ہے اور اپنے دشمنوں پر بھی غالب آ جاتا ہے کسی مصیبت یا حادثے سے پہلے ہی چٹک جاتا ہے یعنی فیروزہ چٹک جاتا ہے اور وہ اپنے پہننے والے کی مصیبت کو خود پر لے کر اپنے حامل کو محفوظ رکھتا ہے اگر اس پتھر یعنی فیروزے کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاس رکھا جائے تو انسان ہمیشہ جیت سے ہی ہم کنار ہوتا ہے فیروزہ پتھر کو پہننے سے زہریلی چیزوں کے کاٹنے سے انسان محفوظ رہتا ہے اس پتھر یعنی فیروزے کو یاداش بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ پتھر طالب علموں کے لیے اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوا ہے یہ پتھر ہر قسم کے حادثات اور پانی کی اموات سے بچانے میں بھی معاون ثابت ہوا ہے ناظرین اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیروزہ پتھر کی حفاظت کیسے کی جائے یہ پتھر بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت و صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اس پتھر کی دلکشی اور چمک کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پتھر کو پھٹے ہوئے دودھ میں بھگو کر رکھ دیا جائے کیونکہ خراب دودھ میں تیزابیت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کی میل وغیرہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس پتھر کی روشنی اور چمک کو برقرار رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ